your daily sauce. আসসালামু আলাইকুম চ্যানেলের সংবাদে আমন্ত্রণ আমি তানজিনা নুরি সিদ্দিকি শুরুতেই বলছি সংবাদ শিরোনাম টানা 9 দিন ধরে বিদ্যুৎহীন নর্থ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে প্রায় 4000 বাড়িঘর ওমিক্রো মোকাবেলায় ভ্রমণে কড়াকড়ির কোনো বিকল্প নেই বললেন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ডমিনিক রাব শরণার্থীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে অভিযোগ পোপ ফ্রান্সিসের এবং খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আইনি সুযোগ খোঁজা হচ্ছে জানিয়েছেন মন্ত্রী সরকারের স্বার্থেই তা করা উচিত বললেন মির্জা ফখরুল এবারে পুরো সংবাদ টানা নয় দিন ধরে বিদ্যুৎহীন নর্থ ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে প্রায় চার হাজার ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড় আরউইনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এসব ঘরবাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হতে বুধবার পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে এনার্জি কোম্পানিগুলো বিজনেস সেক্রেটারি খোয়াজি কোচন রোববার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ডারাম সফর করে বিদ্যুৎ সরবরাহে এনার্জি কোম্পানিগুলোর ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেছেন এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সেবায় এসব এলাকায় এখনও মোতায়েন রয়েছে সেনাবাহিনীর শতাধিক সদস্য করোনার নতুন ধরন ওমিক্রন মোকাবেলায় ভ্রমণে কড়াকড়ির কোনো বিকল্প নেই বললেন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার ডমিনিক রাব তিনি বলেন বিদেশ ভ্রমণকারীদের সাথে ওমিক্রন ভাইরাসের সরাসরি লিঙ্ক রয়েছে তাই সরকার বাধ্য হয়েই ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করছে এদিকে ট্রাভেল ব্যবসায়ীরা বলছেন মঙ্গলবার থেকে নতুন কড়াকড়ি আরোপের ফলে ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি আবারও মুখ থুবড়ে পড়বে আগামী মঙ্গলবার থেকে ব্রিটেন ভ্রমণকারীদের ফ্লাইটে ওঠার আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতরে করোনা টেস্টের নেগেটিভ ফলাফল হাতে নিয়ে আসতে হবে I think though that the worst thing would be to then lurch for having not taken incremental steps that can make a difference even if it's only at the margins. I think we want to make sure we take those steps earlier precisely to avoid the bigger disruption to travel in the economy. ব্রিটেনে করোনা ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে তেতাল্লিশ হাজার নয়শো বিরানব্বই জন গত এক সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন আক্রান্ত হয়েছেন ছেচল্লিশ হাজার ছয় জন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও চুয়ান্ন জনের মৃত্যু হয়েছে কোভিড নাইনটিনে ফলে গত এক সপ্তাহে গড়ে প্রতিদিন মৃত্যু হয়েছে একশো জনের ব্রিটেনে বুস্টার জ্যাব নিয়েছেন প্রায় বিশ মিলিয়নের বেশি মানুষ ইসলন্ডনের হোয়াইট চ্যাপেলে প্রতিষ্ঠিত লন্ডন এন্টারপ্রাইজ একাডেমির প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের সেলিব্রেশন ডিনার ও দু সালের জিসিএসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে এ উপলক্ষে শুক্রবার স্কুলের শিক্ষার্থী অভিভাবক ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের নিয়ে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে সবার উদ্দেশ্যে স্কুলের সামগ্রিক উন্নতি ও চ্যালেঞ্জ বাস্তবতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল আশিদ আলী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড ও সার্টিফিকেট তুলে দেন স্কুলের গভর্নর পিটার মান গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের চেয়ার ব্যারিস্টার আতর রহমান চ্যানেল এসের ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য কাউন্সিলর আয়সা চৌধুরী কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী স্কুলে गवर्नर फारूक मिया एम विई और शाह महमूद सह और अने स्कूल के साफल जि सी एस सी पास कर शिक्षार्थी एक् लंडन नामी दामी इूनिवार्सिटी अध्ययन कर इूसिएल इम्पेरियल क्यून मेरि इूनिवार्सिटी पढ़ालेखा कर शिक्षार्थी अनुष्ठान अंश नहीं स्कूल सार्विक सहयोगित कृतज्ञता जान स्कूल सार्विक सहयोगित कम्यूनिटी के पास आहवान जान प्रसिपाल आशिद आली who joined London Enterprise Academy when the school was just an idea. There was no buildings, there was no teachers, and never mind results. These parents took a risk. They are the pioneers, and we made them work very, very hard. And the most important thing is, vast majority of our students have gone on to universities. ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাশীদের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আচরণ করা হচ্ছে বলে নিন্দা করেছেন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস গ্রিক দ্বীপ লেসবসে একটি অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে অভিবাসন প্রত্যাশীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে পোপ বলেছেন তাদেরকে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে যুদ্ধ অর্থনৈতিক চুক্তি এবং অস্ত্রপ্রবাহের কারণে মানুষ উন্নত জীবনের আশায় দেশান্তরী হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন পোপ শরণার্থীর ঢল ঠেকাতে দেওয়াল দেয়াল তোলারও নিন্দা করেছেন পোপ গত মাসে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ফ্রান্স থেকে ব্রিটেন যাওয়ার পথে রাবারের ডিঙ্গি চুপ সে গিয়ে সাতাশ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে এছাড়া বেলারুশ থেকে পোল্যান্ডে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডায় কয়েকজন মানুষ মারা গেছে আন্তর্জাতিক শরণার্থী সংগঠনের হিসেব মতে এবছর ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে এক জন 
Those who are afraid of you have never looked have never looked you in the eye. Those who are afraid of you have never seen your faces. Those who are afraid of you have never seen your children. Those people forget that migration is not a problem of the Middle East. Not a problem of Nor North Africa, not a problem of Europe and of Greece. It is a problem of the world. আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসা ইস্যুতে আবুল তাবুল ভুগছে বিএনপি তাদের বক্তব্য এখন হাস্যরসে পরিণত হয়েছে এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আইনি সুযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রিপোর্টে বিস্তারিত মহানগর নাট্যমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের আটত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে পনেরোটি ইউনিটের সম্মেলন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দলে বিতর্কিতদের জায়গা হবে না স্মরণ করিয়ে দেন সবাই আওয়ামী লীগের বন্ধু নয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কেন্দ্রে বিতর্কিতদের নাম পাঠানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি খালেদা জিয়া আছেন বলে আওয়ামী লীগ টিকে আছে বিএনপি মহাসচিবের এমন মন্তব্যের করা সমালোচনা করেন তিনি লোকটার মনে হয় মাথা খারাপ সে উন্মাদ হয়ে আবল তাবল বকছে জনসমর্থন নেই পাবলিক ডাকলে আসে না আজকে ফখরুলের এ বক্তব্য সারা দেশে হাস্য রসের জন্ম দিয়েছে আমাদের খুব সতর্ক ভাবে শেখ হাসিনার উন্নয়ন আমাদের আচরণ এ দুটো মিলিয়ে ব্যাটে বলে সংযোগ হলে তবেই আমরা জিতব আগামী দিন বাঁচবে এর আগে হোসেন শহীদ সরোয়ারদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগ ওবায়দুল কাদের বলেন দেশে গণতন্ত্রের পথ বিকাশে বড় বাধা সাম্প্রদায়িক শক্তি গণতন্ত্র রক্ষা ও অগ্রযাত্রায় গণতন্ত্রকামী সব দলকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি এদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় মানবিক আইনের যেন কোনো ব্যত্যয় না হয় সেজন্যই সময় নেওয়া হচ্ছে পঁচিশতম জুডিশিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন শেষে এ কথা জানান তিনি আইন যেন সঠিকভাবে যে আগে যেরকম করা হয়েছিল সেইভাবেই সেটা সঠিক এবং কিন্তু এখানে যখন অনেক আবেদন এসছে আইনজীবীদের থেকেও আবেদন এসছে তো সেই জন্য কোনো কিছুভাবেই কিছু করা যায় কিনা সেটা কোনো উপায় আছে কিনা সব দিক দেখেই এটার একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে আসাটা আমার মনে হয় সমীচীন সেই জন্য আমরা একটু সময় নিচ্ছি অন্যদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন মানবিকতা দেখিয়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্তদের মাফ করা যায় না বেগম জিয়ার চিকিৎসা নিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্য বেফাঁস ও অবান্তর বলে মন্তব্য তার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন বিএনপি যে সমস্ত দাবি এগুলো রাজনৈতিক দাবি মাঠ গরম করার জন্য তারা নানা ধরনের কথা বলছে কোনো ইস্যু তৈরি করতে পারেনি তো আর জনগণের জন্য তো রাজনীতি করে না রাজনীতি তাদের রাজনীতি পুরোটাই আবর্তিত হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে আর তার গ্রামের শাস্তি নিয়ে এই দুটি নিয়েই তাদের রাজনীতি আবর্তিত তিনি বলেন শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করছে খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে ছাত্রলীগ কর্মীদের জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান ডক্টর হাসান মাহমুদ যদি কেউ দায়ী হয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন সরকারের উচিত বিএনপি চেয়ারপারসনকে মুক্তি দিয়ে বিদেশ পাঠানো নইলে পালাবার পথ খুঁজে পাবে না তার আশঙ্কা খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে না নেওয়া হলে তার জীবন হুমকির মুখে পড়বে বিস্তারিত রিপোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও তাকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল এতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন বেগম খালেদা জিয়া স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতীক তাকে বন্দী করে গণতন্ত্রকে বন্দী করা হয়েছে সাজানো মামলায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে অভিযোগ করেন সেখানে তাকে কোনো চিকিৎসা না দেয় তার জীবন এখন হুমকির মুখে
তাহলে তার জীবন রক্ষা করা মুশকিল হয়ে যাবে আপনাদের স্বার্থে আপনার বাঁচার স্বার্থে দেশ ও ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসা করতে পাঠান তাকে শুনতে করে দেখে নিয়ে আসুন তাহলে আপনারা ওই পালাবার পথটাও খুঁজে পাবেন না অন্যথায় আপনাদেরকে অবশ্যই জনগণের টান করে দাঁড়াতে হবে মির্জা ফখরুল বলেন সরকার উন্নয়নের বলি আওড়াচ্ছে অথচ দরিদ্রের সংখ্যা দুই কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ছয় কোটি মানুষ এখন রাস্তায় নেমে আসছে সরকারের পরিবর্তন চায় তারা আপনাদের মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলছেন কোন সভ্য সুস্থ মানুষ এই ভাষায় কথা বলতে পারে না দেখেন আবাদুল সাহেব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাকে আমরা সম্মান করি তাকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা করি তিনি কখনোই বিএনপির ভূত ছাড়া আর কিছু দেখেন দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন সারাক্ষণ তাহলে বিএনপি 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 আর বিএনপি তো বলেন আপনি যে বিএনপি যদি নাই বিএনপি যদি নাই তাহলে বিএনপি স্বপ্ন দেখেন কেন হয়তো এই যে আপনার ছেলেরা রাস্তায় নেমেছে আজকে পত্রিকা দেখলাম সব লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে দেখছেন তো সরকারকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার জীবন রক্ষায় সুচিকিৎসার জন্য বিদেশ পাঠানোর আন্দোলনে সবাইকে আরও সোচ্চার হবার আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব চ্যানেলের সংবাদ এবারে বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন ফিরছি আরও খবর নিয়ে রাজারবাগ পীরের কার্যক্রম জঙ্গিদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হাইকোর্টে দেওয়া প্রতিবেদনে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এবং দুই বছর পর সিলেটে আবারও শুরু হয়েছে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ আপনার আছেন চ্যানেলের সংবাদে আরও একবার আমন্ত্রণ রাজারবাগ দরবারের পীর তার সহযোগী ও অনুসারীদের কার্যক্রম জঙ্গিদের কার্যক্রমের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে হাইকোর্টে দেওয়া এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম প্রতিবেদনে বলা হয়েছে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেশের ধর্মভীরু মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে ধর্মের নামে মানুষ হত্যা ও তথাকথিত জিহাদকে উসকে দিচ্ছে রাজারবাগ দরবারের পীর বিচারপতি এম এনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে রোববার সিটিটিসির দেওয়া প্রতিবেদনটি দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ শুনানিতে আদালত বলেন সিআইটি কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট বা দুর্নীতি দমন কমিশন চাইলে তদন্তের স্বার্থে দরবারের পীর এবং তার সহযোগীদের দেশ ত্যাগ বা বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে আদালতে আট ব্যক্তির পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির এবং একরামুলের পক্ষে আইনজীবী এমাদুল হক বসির শুনানি করেন সড়ক দুর্ঘটনার বিচার নিরাপদ সড়ক ও প্রজ্ঞাপন আকারে বসে হাফ ভাড়া কার্যকর সহ এগারো দফা দাবিতে কফিন মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা তবে পুলিশের বাধায় শাহবাগে মিছিল নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা বিস্তারিত রিপোর্টে সড়কে নিরাপত্তা সারা দেশে শর্তহীন হাফ পাশের প্রজ্ঞাপন জারি সহ নয় দফা দাবিতে রবিবার বেলা একটার দিকে শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে থেকে মিছিল বের করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকারীরা প্রতিটি মরদেহের কফি নিয়ে শাহবাগের মূল সড়কে অবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করে সেখানে তারা পুলিশি বাধার মুখে পড়ে পরে কফি নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে তারা মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে গিয়ে শেষ হয় এ সময় আন্দোলনকারীরা জানান নিরাপদ সড়কের দাবিতে দেশের আঠারো জেলায় এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে দাবি বাস্তবায়নে সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও প্রতিবাদী গানের ঘোষণা দেয় তারা এদিকে একই দাবিতে রাজধানী রামপুরায় ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা দুপুরে রামপুরা সড়কের হাতের দিল সংলগ্ন ফুটপাতে অবস্থান নেয় তারা এ সময় সড়কের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি নিয়ে বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে তারা আমরা সেই শর্ত পূরণ করবো না 
গত ২৯ নভেম্বর রাতে রামপুরায় বাদ চাপায় এসএসসি পরীক্ষার্থী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন নিহত হবার পর থেকে সেখানে প্রতিদিনই কর্মসূচি পালন করছে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশ বিদেশে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সক্ষম বলে মন্তব্য করে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমদ বলেছেন সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে প্রধানমন্ত্রী অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করছেন সেনাবাহিনীকে গর্বের জায়গায় দেখতে চান তিনি রোববার সকালে সিলেট সেনানিবাসের মুজিব চত্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য বজ্র কণ্ঠর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন সিলেট সেনানিবাসে মুজিব চত্বরে স্থাপিত ভাস্কর্যটির বেসমেন্ট ছয় ফুট ও মূল ভাস্কর্য উনিশ ফুট দীর্ঘ সেনাবাহিনীর সিলেট এরিয়া সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয় ভাস্কর্যটি জানাবো খেলার খবর দুই বছর পর আবারও শুরু হয়েছে সিলেট প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ দশটি ক্লাবের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে ইয়াং পেগাসাসকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে অনির্বাণ ক্রীড়া চক্র সিলেট থেকে আরও জানাচ্ছেন মইনুদ্দিন মঞ্জু ক্যামেরায় ছিলেন সাইফ আল অপু সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং পেনহিল লজিস্টিক্স লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় অনির্বাণ ক্রীড়াচক্র ও ইয়াং পেগাসাসের ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়ায় সিলেট প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগ ইয়াং পেগাসাসকে একাশি রানে হারিয়ে লিগে উড়ন্ত সূচনা করে শিরোপা প্রত্যাশী অনির্বাণ ক্রীড়াচক্র এর আগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে লিগের উদ্বোধন করেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ডক্টর মোহাম্মদ মুশারফ হুসেন প্রথম বিভাগ লিগ কমিটির সভাপতি আব্দুর রকিবের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পেনহিল লজিস্টিক্স লিমিটেডের এমডি শাহেদ শামস স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহিউদ্দিন আহমদ সেলিম দুই বছর ধরে লিগ হচ্ছে না বিভিন্ন কনসার্ন ছিল ইস্যু ছিল আমরা ভাবলাম আমরা যদি এগিয়ে আসি হয়তো এটা শুরু হবে ক্রিকেট ফুটবল হকি ব্যাডমিন্টন দাবা অনেকই ইভেন্ট হয় এর জন্য আজকাল কিন্তু স্পন্সার ছাড়া খেলাধুলা করা খুবই কঠিন ব্যাপার এর জন্য আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব যে ব্যবসায়ীবৃন্দকে এগিয়ে আসার জন্য এদিকে একই দিন শেষবারের মতো আম্পায়ারিং করে সিলেটের কৃতি ক্রিকেট আম্পায়ার আশরাফ হোসেন আরমান তার সাতাইশ বছরের বর্ণাঢ্য আম্পায়ারিং ক্যারিয়ারের কৃতি টানেন যদিও আম্পায়ার মাঠ থেকে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব থেকে আমি অবসর নিয়েছি কিন্তু আমি সব সময় ক্রিকেটের উন্নয়নে বা আবার আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের উন্নয়নে আমি কাজ করে যাব এবং আজীবন আমৃত্যু আমি কিন্তু মাঠের সাথেই আমার সম্পর্ক থাকবে এ সময় সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও সিলেট আম্পায়ার অ্যান্ড স্কোরার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আশরাফ হোসেন আরমানকে সম্মাননা জানানো হয় মনিউদ্দিন মঞ্জু চ্যানেল এস নিউজ সিলেট আবহাওয়ার খবরে দেখে নিন ব্রিটেন সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশের সোমবারের সম্ভাব্য তাপমাত্রা शरणार्थी राजनैतिक उद्देश्य व्यवहार अभिजोग पोप फ्रांसिस এবং খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে আইনি সুযোগ খোঁজা হচ্ছে জানিয়েছেন মন্ত্রী সরকারের স্বার্থেই তা করা উচিত বললেন মির্জা ফখরুল আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ